రాట్నం టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ బెల్లంకొండ నాయేశ్వరరావు న్యూయోకేర్ హోమియోపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే అంశం ఏంటంటే అందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈరోజు బర్నింగ్ టాపిక్ కరోనా వైరస్ కరోనా వైరస్ అనేది యాక్చువల్గా అసలు దానికి నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ కరోనా అంటే యాక్చువల్గా దాని అర్థం ఏంటంటే కిరీటం అనేది దీనికి ఉండేటువంటి ప్రోటీన్ స్పైక్స్ వల్ల మనకు కరోనా అనే పేరు అటువంటిది వచ్చింది ఇది యాక్చువల్గా ఒక అది ఏమి కొత్తగా వచ్చినటువంటి వైరస్ ఏం కాదు ఆల్రెడీ మనకు ఇంతకుముందు రెండు వేల మూడులో ఒకసారి సార్స్ అని చెప్పి చైనాలోనే వచ్చింది సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ దీన్ని వాళ్ళు క్యాట్స్ ద్వారా వచ్చి స్ప్రెడ్ అయిందని చెప్పి ఇంతకుముందు చెప్పారు అప్పుడు కొంతమంది జనాభా చనిపోయారు ఆ తర్వాత వచ్చేసి సార్స్ తర్వాత మెర్స్ అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని చెప్పి సౌత్ ఆఫ్రికాలో క్యామిల్స్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయింది సేమ్ వైరస్ కాకుంటే ఇప్పుడు వచ్చినట్టు కర కరోనా ఏంటంటే సేమ్ వైరస్సే కాకుంటే మ్యూటేషన్ చెంది మనుషులకు కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి మనుషులకు స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి కెపాసిటీ దానికి వచ్చి ఎక్కువగా అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో చైనాలోని వ్యూహాన్ నగరంలో కొంతమంది ఏదైతే ఎక్కువగా నా మాంసాహారం ఉండే షాపులు వాళ్ళకు ఫస్ట్ అటాక్ అయింది తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు వాళ్ళ ద్వారా మెడికల్ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్కు అలా అది సైలెంట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది మెయిన్గా ఎందుకంటే ఇది లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వైరస్ సో ప్లస్ సైజు కూడా బిగ్ సైజు ఉండేటువంటి ఉండి ఉంటుంది అందువల్ల తొందరగా అటాక్ అయ్యి ఎక్కువగా ఇది స్ప్రె ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ అంత ఎక్కువ సివియారిటీ అయితే అంత ఉండదు ఎక్కువ డెత్ డెత్ రేట్ అయితే అంత సివియర్గా ఉండదు సార్స్ అంత సివియర్గా కూడా ఉండదు కానీ స్ప్రెడ్డింగ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్లే మనకు ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవటము దాంట్లో త పర్సెంటేజ్ చనిపోయే పర్సెంటేజ్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరైతే రెసి మన రెసిస్టెన్స్లో బాడీ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందో సివియర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి సపోజ్ డయాబెటీస్ హార్ట్ అటాక్ ఇంతకుముందు బై బైపాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఈవెన్ చిన్నపిల్లల్లో చాలా వరకు రెసిస్టెన్స్ బాగానే ఉంటుంది వాళ్ళలో కూడా ఎవరికన్నా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే కానీ తొందరగా అటాక్ అయ్యి అది మనకు ఎక్కువగా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవ్వడానికి వాటికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డెత్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ కానీ స్ప్రెడ్డింగ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల దీనికి చాలామంది భయపడటము తర్వాత ఫస్ట్ ఇది ఒక ఎండమిక్ డిసీజ్గా అంటే ఒక ఏరియాలోనే స్టార్ట్ అయింది తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా అదేమైందంటే దే ఇంకా ఇతర కంట్రీస్కు మొత్తానికి స్ప్రెడ్ అవటము స్టార్ట్ అయింది అంటే ప్యాన్ ప్యాన్ ఎండమిక్గా స్టా ఇదైంది ఫస్ట్ ఎపిడమిక్గా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ప్యాన్ ఎండమిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది అది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు చెప్పేది కూడా ఏంటంటే దీనికి మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు కాకుంటే ఎస్పెషల్లీ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం అనేది ముఖ్యం దీంట్లో ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూడటం అనేది ముఖ్యం తర్వాత వచ్చేసి ఆర్జిన్ ఆఫ్ వైరస్ ఇది ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్గా జ జంతువుల నుంచి జంతువులకు స్ప్రెడ్ అయ్యేటువంటి నేచర్ ఉన్నటువంటిది ఈ కరోనా వైరస్ అంటే మాంసం ద్వారా రావచ్చు లేదంటే జంతువుల నుంచి జంతువులకు జంతువుల నుంచి మనుషులకు మనుషుల నుంచి మనుషులకు ఇట్లా జూనోటిక్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ అంటారు దీన్ని యాక్చువల్గా ఇది ఎయిర్ బాన్ డిసీజ్ కాదు ఇది అంటే ఏదో గాలిలో అక్కడ నుంచి చైనా నుంచి డైరెక్ట్గా మనకు ఇండియాకు రావటమో లేకుంటే ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళటము అట్లా ఉండదు డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఒక పర్సన్ ఎవరైతే ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఉన్నారో ఆ పర్సన్ సపోజ్ మాట్లాడినా లేదంటే దగ్గినా తుమ్మినా అతని నోట్లోంచి వచ్చే లాలా జలము తుంపర్లాగా డ్రాప్లెట్స్ లాగా పడి అది మినిమం ఏంటంటే ఒక వన్ ఫీట్ వరకు అంటే త్రీ వన్ ఫీట్ వన్ మీటర్ అంటే త్రీ ఫీట్ వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని మనం ఎప్పుడైనా ప్రివెన్షన్ కోసం ఏం చెప్తామంటే మినిమం త్రీ ఫీట్ ఎఫెక్టెడ్ అయిన పర్సన్ నుంచి త్రీ ఫీట్ గ్యాప్ ఇచ్చి మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది మెయింటైన్ చేసినప్పుడు స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఇది మొత్తం లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయితే ఏం స్ప్రెడ్ అవ్వదు ఆ మినిమం ఆ త్రీ ఫీట్ వరకు లోపలే ఎక్కడైతే మనము అంటే సర్ఫేసెస్ ఏరియాస్లో పడుతుంది సపోజ్ మనం ఇక్కడ దగ్గాము ఈ ప్లేస్లో పడుతుంది సపోజ్ మనం దగ్గి అక్కడ ఆ ప్లేస్లో టేబుల్ లేదు నేల మీద పడుతుంది అంతేగాని దానివల్ల మనకు స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు సపోజ్ అది అక్కడ పట్టేటువంటి మా వైరస్ ఏమవుతుందంటే కనీసం మనకు అది దానికి ఒక టైం ఉంటుంది అది డిసీజ్ ఇంక్యుబే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటారు ఆ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ మనకు యాక్చువల్గా ఫోర్ డేస్ నుంచి ఫోర్
मन मन पर्सनल हईजी का उड़े क्लीन चेसक मन वेरे चोट की स्प्रेड अवद सपोज मन इन तुम्हें मन चत पड़ी सपोज ले टेबल पड़ी मन टेबल चयि टी दाँ मल्ल मन मोहम्म लेकिन कल को लेकिन मुक्को नोट द्वारा यदा टेसते कफ स्प्रेड लपल्ल की स्प्रेड स्प्रेड वे चान्स उ अला दाने मल्ल टेस इंकोर टेसर वाल स्प्रेड चान्स उ अट्ला पर्सन टू पर्सन स्प्रेड फस्ट वैरसमेंटे मन को सपोज रेस्परेटरी अंत सपोज मुक् दुकान चयी यानी डैरक्ट मुक् पड़े एवरना अवतल पर्सन तुम्हारे इदेमेंटे म्यूकस् मेम्रेन द्वारा लपल्ल की लंग्स द्वारा वेल्पोन लंग्स इनफेक्षन आ तर दादा द्वारा ब्लड ब्लड द्वारा लपल्ल के इंक वेरे पार्टस गैस्ट्र गैस्ट्रइटिस गैस्ट्रि प्रॉब्लमस अखंड किडनी की इंका आल वैटल आर्गा ब्रेन हार्ट एव्रीथिंग एक्कना अभी स्प्रेड झान्स उ सो ओवराल वालक बाव सिवियर उयर रेजिस्टेंस पवर उंटे कन्नी आर्गा दबे अवकाश उ अट अंत सिवियर अन्स रेजिस्टेंस काम को वी तग्पो अवकाश उ दींट मेन मन डिस्क ट्रांसमिशन एट ट्रांसमें इला सें इलागे इदे प्रोसीजर ट्रांसमिट पर्सन एवरना टा गई ले चीसकोचि मन मोहम्मद पेकना लंग्स द्वारा जीईटी द्वारा मत आल ओवर बाडी स्प्रेड दी मन के ऐक्चुअल अंदे एम चारे वालोचोट को पर्सन सस्पेक्टे कर्सन की प्रॉब्लम वाल क्वारंटन अब प्रोसीजर उ अंत ऐसोलेषन वाल मिगता व्यक्त दूर का बेटो कहीं ट्वेलव डेज़ पड़ते वाले सिमटम्स लेवे काब्लम उचिंदी एलाकटर सिमटम्स लक्षण एलाई करोना वैरस लक्षण एलाकटा काम को फीवर थ्रोट पेन रिंग नोस इंटर हेड बाॉडी पेन्स उड़ू इंका 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 सिवियर उठे कमोनिया आ तर गैस्ट्रइटिस सिमटम्स उ मन ऐज एर्ली ऐज पासीबल चकअप बेटर अलागने डयाग्नसी एलास्ता पीसीआर अने मेथड उ पालीमरेज चेन रियाक्षन अच्छे प्रोसीजर द्वारा मन दिन कंफर्मेस डयाग्नसक अभी अभी बैठ अन्नी लाबस उ गवर्नमेंट वालू कोई सेंटर्स उ अट्ठे सेंटर्स के मन कंपलसरी नैग्लैक्टा टेस्ट चुनाव कंफर्म चुस्काली दीन वाले एमेंटे एंतम उप्रेडी डेटा उ गवर्नमेंट मन सहकारी अभी चूप्चे मन प्रती पौर या बाध्यता आक्षण कर्वा दी मन एला प्रिवेवाली दी तर दी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट पार्ट वे सर की ऐक्चुअल या वैरल वाल वस्तु काबाटी यांटी वैरल एम ले सो वाल सपोज यांटीबयाटिक्स उन्यांटे कंटीबयाटिक्स ओनली यांटी बैक्टीरियल सिमट यांटीबयाटिक्स अने ओनली बैक्टीरियल सिमटम्स उ वर्क अवकाश उ आलरे इंकोटे इपड़न दींट मेडिकल प्रोसीजर सिक्सटी पर्सेंट यांटीबयाटिक्स रेसीस्टाई बाडी की ईवेन अलोपति डाक्टर्स आलरे दे आर् पर्सन दे आर् चुप्त वाले चुप्त ओपन का सिक्सटी पर्सेंट आफ मेड बाडी रिजिस्टर सो मिगल फारटी पर्सेंट वाट मन फारटी पर्सेंट मेड उ दी सो रिजिस्टाई का बट्टी अभी एना मेजर वाट की उपयोगपड़ता है इप्ड इकड़ दीन कपरेट ऐंटीबयाटिक्स वैसे तग्गम आलरे वे वैरल आर्जन का बट्टी अदी तरह वैक्सीन एम इप्ड वैक्सीन अच्छे कौले प्रस्तम ट्रई जो मिगता कंट्री वाल अंदर फार्मी वालू दी मैक्सीमेंटे एप्डू मेन अंत प्रमादक भयपड़े का मेन मन की स्प्रेड चूस मेन इंपारटे अटे मैक्सीम षेक इवकूम पर्सनल टच मिनीम थ्री 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 फीट मेटों से तरवा वो अंदर को मंदिर मकल पड़ते तग्त ऐक्चुअल ओनली एन एन नई फैनो मे एन नई फै मे मन कोवरकू प्रिवेंटे मिगता एट्टी पर्सेंट वरुक को प्रिवेंटे मिगता जनरल मेमी एक् उपयोगपड़न एक् प्रूफ एम ले मन कट्कना अद्डे इंको इंको सैड ना एन नई फैसले मन कंप्लीट नोस मौत यानी कवर्टी 
ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు ఎవరు వాడాలి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు వాడాల్సింది ఓన్లీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ రూల్స్ ప్రకారము ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు వాడాల్సింది ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సను లేదంటే అతని అటెండెంట్స్ వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఎక్కువగా సస్సెప్టబిలిటీ ఉండి అంటే తొందరగా వాళ్ళకి అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఎన్ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులను వాడుకోవాలి అంతేగాని ప్రతి ఒక్కరు వాడ వాడకూడదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కూడా దానికి రూల్స్ పెట్టింది ప్లస్ మిగతా నార్మల్ మాస్కులు వాడినంత మాత్రం అది రాదని చెప్పి గ్యారంటీ కూడా ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే అది దాని నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్లస్ అది యూసేజ్ దాన్ని ఎక్కడ ఎట్లా వాడాలి ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ తెలియాలి యాక్చువల్గా ఈ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు నార్మల్ మనుషులు అయితే నార్మల్ వాళ్ళు వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎటువంటి లక్షణాలు లేని వాళ్ళు వాళ్ళు వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ డాక్టర్స్ లేదంటే అటాక్ అయిన పేషెంట్స్ తర్వాత వాళ్ళ రిలేటివ్ వాళ్ళ రిలేటివ్ జర్నీ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు మాత్రం అంతవరకే వాడుకోవాలి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ నార్మల్ మాస్క్ను ఎలా వాడాలి అప్పుడు నార్మల్ మాస్క్ని ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడుతున్నాము ఇది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మనకు సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ అది ఎట్లా అంటే కనుక సపోజ్ మనం మాస్క్ను ఒకసారి వాడినప్పుడు ఎప్పుడు దాన్ని ఫ్రంట్ టచ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి టచ్ చేయి మళ్ళీ దాని ఫ్రంట్ మీద పడుతుంది ఫ్రంట్ పడ్డప్పుడు అది ఇన్ఫెక్షన్ ఆ వైరస్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది మళ్ళీ ముద్దు దగ్గర టచ్ అవుతుంది మాకు లేదు ఫిల్టరేట్ అయినది కూడా ఇక్కడే ఇక్కడే ఉంటుంది కదా మళ్ళీ మన చేతికి టచ్ అవ్వచ్చు సో మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎప్పుడు టచ్ చేయకూడదు ఓన్లీ మనకు వెనక బ్యాక్ దానికి ఇది ఒక స్ట్రింగ్స్ లాగా ఇస్తారు ఆ స్ట్రింగ్స్ని పట్టుకొని మనం తీయటము మళ్ళీ పెట్టుకోవడం కానీ చేయాలి అట్లానే మళ్ళీ రిపీటెడ్ కూడా వాడకూడదు అది ఒకసారి వాడిన తర్వాత ఆ మాస్క్ని మళ్ళీ మనం క్లోజ్డ్ డస్ట్బిన్ ఉంటే దాంట్లో చేసుకొని డిస్పోజల్ చేయాలి లేదంటే అది మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్లస్ కొంతమంది తెలియక దాన్ని మళ్ళీ జేబులో పెట్టుకొని బ్యాగ్లో పెట్టుకొని అట్లా చేస్తే మళ్ళీ కూడా అది ఇంకా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగనే ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ టచ్ బై టచ్ ద్వారా ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా మెట్రో ట్రైన్స్ కానీ లిఫ్ట్లో కానీ ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆ రాడ్స్ కానీ తర్వాత లిఫ్ట్లో మనం బటన్ నొక్కుతాము అక్కడి నుంచి కానీ ఎక్కువ బాత్రూమ్స్లో ఒక రాడ్ పట్టుకొని మనం పుష్ చేసినప్పుడు చాలామంది టచ్ చేస్తుంటారు ఆ ఏరియా నుంచి ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అందుకని మ్యాక్సిమం దానికి చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే ఇంటికి వస్తామో ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి కనీసం ట్వంటీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అంటే రెండు మనము హ్యాపీ బర్త్డే సాంగ్ పాడినంత టూ టైమ్స్ పాడినంత టైం పడుతుంది సో అంత టైం తీసుకొని చేస్తే కనుక మనకు అది తప్పకుండా అది కూడా ఏంటంటే ఒక ఎయిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటి శానిటేషన్ ఉన్న సోప్ కానీ లిక్విడ్ కానీ దాంతో పెట్టుకొని మనము చేస్తే ఇది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది ప్లస్ ఉన్న జర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి ఆ వైరస్ కూడా దానికి చనిపోతుంది నార్మల్ సోప్స్ నార్మల్ వాటికి అయితే అవ్వదు అది కనీసం మినిమం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటి శానిటేషన్ సోప్ కానీ శానిటేషన్ లిక్విడ్ కానీ వాడుకోవాలి ఈ విధంగా మనం దాన్ని మనం ఎలా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి చాలా మందిలో ఇంకా అపోహలు ఉన్నాయి ఇది ఏమన్నా ఫారిన్ నుంచి వచ్చిన దాని ద్వారా వస్తుందా లేదంటే కనుక ఇంకెవరన్నా మనకు గెస్ట్లు వస్తే వస్తుంది అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మెయిన్గా మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా మినిమం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మన ప్రికాషన్ తీసుకుంటూ బాడీ రెసిస్టెన్స్ పెంది ఎవరికైతే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకు రా రోగ నిరోధక శక్తి బాగానే ఉందనుకోండి ఏమి రాదు ఈవెన్ మన పిల్లలకు కూడా స్కూలు పంపియాలా వద్దా ఇవన్నీ డౌట్స్ ఉంటాయి స్కూలు స్కూలు పంపించడంలో దానివల్ల వచ్చే రాంది రాదు అనేది ఉండదు వస్తుందనే అవకాశం కూడా గట్టిగా ఏం లేదు కాకుండా మనం మనం మినిమం మెజర్స్ తీసుకోవాలి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి లేదా వేరే వాళ్ళ నుంచి మనకు రావడానికి వచ్చేటువంటి అవకాశం మనం తగ్గించుకొని మెయింటైన్ చేస్తే ఇది ఎక్కువ మంది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా తొందరగా ఇది అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియా ఇప్పుడు ఎక్కువగా అటాక్ అయింది ఫారిన్ కంట్రీస్లో మన దాంట్లో చాలా తక్కువ వచ్చినా కూడా అది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్ కరోనా వైరస్ అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలోనే మనకు అమెరికన్ ఫూ మెడికల్ ఎన్సైక్లోపీడియాలో ఒక కామన్ కోల్డ్ కింద మాత్రమే రాసి ఉన్న బుక్ అది ఓ బుక్లో కరోనా వైరస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ కోల్డ్ అన్నట్టుగా రాశారు అలాంటిది దాన్ని చేంజ్ చేసుకొని చేంజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ సార్స్ లాగా తర్వాత మెర్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కింద అది దాన్ని ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ కింద మార్చారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు
ముస్లిమ్స్ కానీ హిందూస్ కానీ అందరిలో కూడా ఒక పద్ధతి ఉంటుంది మతం అంటేనే పద్ధతి ఆ పద్ధతులు కరెక్ట్ పాటిస్తే కనుక మనకు ఎటువంటి డిసీజెస్ రావు అలాగనే ఒక కొన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ తుమ్ము వచ్చింది హిందూ సంప్రదాయ ప్రకారం ఏదైనా ఎవరిని విష్ చేయాలంటే మనం రెండు చేతులు నమస్కరిస్తాము సేకే అండి ఇవ్వము అలాగే ముస్లిమ్స్ అయితే కుదా కుదా వరుసే అలా అయితే చెప్తారు అట్లా వాళ్ళకు ఒక కల్చర్ ఉంటుంది ఆ కల్చర్ కూడా మనకు తొందరగా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అవకాశం అలాగే మనం వాడే రో డైలీ వాడే పద్ధతుల్లో కూడా ఇంటి ముందు ముగ్గేసుకుంటాము తర్వాత పసుపు పసుపు వాడతాము ఇంటి ముందు కూడా పసుపు వాడతాము తర్వాత వంటల్లో పసుపు వాడతాము ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎందుకు పనికి వస్తాయంటే నెక్స్ట్ వైరస్ కానీ ఏదైనా కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండానికి మనకు పద్ధతి పనికి వస్తుంది ప్లస్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇటువంటి ఆధునిక జీవన విధానం ఉండటం వల్ల మన 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 జీవన విధానము ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆ విధానంగా ఉండటం వల్ల మనకు అంత తొందరగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేదు ఫారెన్లో ఏంటంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా వాళ్ళ జీవన విధానము వాళ్ళ డైట్ అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి తొందరగా అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మన దాంట్లో అంత అవకాశం లేదు అందుకని మన దగ్గర ఎక్కడ కూడా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అయితే ఇప్పటి వరకు డెత్స్ అయితే ఏం లేవు మన ఇండియాలో కరోనా వైరస్ వల్ల డెత్ అయినట్టు ఎక్కడ ఇది లేదు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఫారెన్లో ఉన్నలో లేకుంటే అక్కడ అట్టా అక్కడ అటాక్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైనా డెత్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మనకంటూ డెత్స్ అయితే ఇక్కడ లేదు లేవు సో మనము దాని గురించి పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ప్రజల్లో ఏంటంటే విపరీతమైన భయం వచ్చి మాస్కులు రేట్లు పెంచేసి బయట దాన్ని మార్కెట్లా చేస్తున్నారు అది కరెక్ట్ పద్ధతి కూడా కాదు అంత భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు కాకుండా ఒకరి నుంచి ఒకరికి మ్యాక్సిమం స్ప్రెడ్ అవ్వకుండానికి చూసుకోవాలి ఇదే కరోనా వైరస్ మళ్ళీ ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకొక రూపంలో కూడా రావచ్చు దాని దాని రెసిస్టెన్స్ని పెంచుకొని ఇంకొక మ్యూటేషన్లో చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక రూపంలో కూడా రావచ్చు అప్పుడైనా కూడా మనం చేయాల్సింది అంటే ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ప్లస్ సిమ్టమ్స్ మినిమైజ్ చేయడానికి సివియారిటీని మినిమైజ్ చేసుకోవడానికి మన లైఫ్ స్టైల్ కొంత మార్చుకొని చేసుకుంటే కనుక ఎంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొచ్చేసి నెక్స్ట్ మోర్టాలిటీ రేటు చనిపోయే పర్సంటేజ్ ఓన్లీ ఒక మా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకు లేదంటే ఎవరన్నా డయాబెటీస్ ఉండి లేదు హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ బైపాస్ అయిన వాళ్ళకి కానీ లేదు ఇంకే ఎక్కువ సివియర్గా లంగ్ డిసీజ్ ప్రాబ్లం ఉండి వాళ్ళకు మాత్రమే ఎక్కువ అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అది కూడా ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్ పీపుల్ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ మాత్రమే ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది మోర్టాలిటీ రేటు మిగతా దాంట్లో చనిపో చనిపోయేంత సివియారిటీకి అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ రాదు అంత సివియర్గా అయితే లేదు మన ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఓన్లీ స్ప్రెడ్డింగే ఎక్కువ ఉంటుంది సివియారిటీ మాత్రం అంత అంత సివియర్గా ఉండదు దట్ ఈస్ ద మోర్టాలిటీ రేట్ తర్వాత వచ్చేసి మనము ఫుడ్ ఏం తీసుకోవాలి ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు అందరూ నాన్ వెజ్ తీసుకోవచ్చు అది తినకూడదు అంటూ నాన్ వెజ్కు దానికి ఎక్కడ ఎక్కడ ఇది తీసుకోకూడదు అని ఎక్కడ ప్రూఫ్ లేదు కాకుంటే ఏంటంటే ఫ్రెష్గా ఉండాలి అదేదైనా ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి మీట్ కానీ ఎనీథింగ్ అన్నీ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి అవి బాగా కంప్లీట్గా బాయిల్ అయిందా లేదా చూసుకొని ఇంట్లో చేసుకోవడం ఉత్తమం బయట మాత్రం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో మనకు తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళ చేతులు ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు వైరల్ అంటుకోవచ్చు దానివల్ల కూడా మా ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంతేగాని అది నాన్ వెజ్ తినాలని తినకూడదు అనేటువంటి అక్కడ రూల్ అయితే ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమియోపతి పార్ట్లో ఈ మధ్య హోమియోపతి పార్ట్లో ఆయుష్ వల్లే ఆర్సనిక్ థర్టీని ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్గా ఇస్తే కనుక హోమియోపతి చాలా వరకు ఆగుతుందని చెప్పారు ఇది సిసిఆర్హెచ్ వాళ్ళు అందరు కూడా రికమెండ్ చేసేటువంటి మెడిసిన్ ఎందుకు వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారంటే హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడటం వల్ల అది ఒక దీంట్లో ఏంటంటే మెటీరియల్ డోస్ ఉండదు డైనమిక్ మెడిసిన్ ఇది యాక్చువల్గా అంటే మనకు మెటీరియల్ తక్కువ ఉండి డైనమిక్గా మెడిసిన్ యాక్షన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది సో ఇటువంటి అర్థం కానీ డిసీజెస్కు యాంటీబయాటిక్స్ కూడా పనిచేయనటువంటి డిసీజెస్కు మన మెడిసిన్ ఫస్ట్ ప్రివెంటివ్గా వర్క్ చేస్తుంది సో ప్రివెంటివ్ అంటే ఆ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాకపోవచ్చు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రాకపోవచ్చు ఒకవేళ సపోజ్ అటాక్ అయినా అది కూడా ఏంటంటే కామన్ కోల్డ్ లాగా వచ్చి మళ్ళీ వితిన్ మనకు ఒక జనరల్గా వచ్చే వైరల్ డిసీజ్ లాగానే వైరల్ ఫీవర్ లాగానే వచ్చి వెళ్ళిపోద్ది ఎటువంటి మనకు ప్రాణహాని లేకుండా దానికోసం మన ఈ ఆర్సాల్ అనే మెడిసిన్ వర్క్ చేస్తుంది మేజర్గా వీళ్ళు ఎందుకు ఆర్సాల్ మెడిసిన్ ఇన్ని మందులు ఉండగా ఆర్సాల్ మెడిసిన్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశారు అంటే కనుక ఆర్సాల్ లక్షణాలు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట మెయిన్గా ఇప్పుడు ఉండే
ఏమైపోద్దో ఏమో ఇప్పుడు చూడండి ఎవరు చూసినా కూడా ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ పేరేయడంగానే నేను చచ్చిపోతానేమో నాకు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందేమో ఫీర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ బై ఇన్సెక్ట్స్ అనే రూబ్రిక్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా మన ఆర్సినిక్ కాలో మెడిసిన్ కవర్ చేస్తుంది ఈ వీటన్నిటి బేస్ మీద వాళ్ళు మొత్తం సిసిఆర్హెచ్ వాళ్ళు కానీ ఆయుష్ వాళ్ళు కూడా మన ఆర్సినిక్ కాలు తట్టి అనే మెడిసిన్ను రిపీటెడ్గా మనకు అంత ఇదిగా ప్ర అందరు అందరు దాంట్లో కూడా తెలియచేటట్టు చేశారు ఇవాళ రేపు అందరి మొబైల్లో ఆర్సాల్ మెడిసిన్ హోమియోపతి మెడిసిన్ అనేది అందరి మొబైల్లో కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఈ బేస్ మీద ఇచ్చారన్నమాట ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఇటువంటివన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు దాని బేస్ మీద ఆర్సనిక్ కాల్వం అనేది తీసుకున్నారు ప్లస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆర్సనిక్ కాల్ పర్సన్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఎక్కువ క్లీన్నెస్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఫియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ నీట్గా ఉండాలి టచ్ అవుతే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే అనే భయము ఇటువంటివన్నీ మానసిక లక్షణాలు కూడా కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్కు మైండ్ సిమ్టమ్స్కు కని కనుక్కొని కలిపి ఓవరాల్గా వాళ్ళు హోమియోపతి మెడిసిన్ ప్రివెంటివ్గా దీన్ని ఆస్తాలను క్రియేట్ చేశారు అది ఇదే మెడిసిన్ కూడా ఈవెన్ అటాక్ అయిన పర్సన్ కూడా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ లక్షణాలు ఉండాలి ఫిజికల్ లక్షణాలు కానీ మైండ్ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు పనిచేస్తుంది ఇవే కాకుండా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రం ప్రివెంటివ్ ఎందుకు చేశారంటే ఈ పర్పస్ గురించే మెయిన్గా ఆ భయం పోవాలి ప్లస్ ఏమైనా ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అని కూడా కంట్రోల్ అవ్వడం కోసం ఇది ప్రివెంటివ్గా చెప్పారనమాట సో కాబట్టి మీరు ఏంటంటే దీని గురించి పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రివెంటివ్గా హోమియో మెడిసిన్ తీసుకోండి ఆరు సార్లు తట్టి అనేది తర్వాత వచ్చేసి మనము నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ ఏంటంటే ఏవో ఎక్కువగా టచ్ చేయకుండా దూరంగా కనీసం మినిమం ఒక త్రీ ఫీట్ దూరంలో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అట్ ఒక అటాక్ అయిన పర్సన్ను అంతేకాదు ప్రతి ఒక్కరికి కాదు ఓన్లీ అటాక్ అయిన పర్సన్కి కానీ లేదంటే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ సస్పెక్ట్ ఉంటే దూరంగా ఉండి మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పినటువంటి అన్ని మెజర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకుంటే కనుక ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు నమస్కారం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రాట్న మీడియా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్